ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നാട്ടിൽ പ്രളയമൊക്കെ ആയിരുന്നു കുറേ പേരൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു ഇപ്പോഴും കുറേ പേരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ട് ഒരുപാട് പേർ അവർക്കൊക്കെ സഹായം എത്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തൊരുമയുടെ ഒരു കേരളം തന്നെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം കണ്ടു അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരൊക്കെ വീണ്ടും പഴയ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രളയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ചുറ്റും മലിനവും പരിസ്ഥിതിയൊന്നും ശുചിയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി അസുഖങ്ങളൊക്കെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ അവയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിടാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നാട്ടിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയണത് കിട്ടാറില്ല ഫോണൊക്കെ ഉള്ള നമുക്കൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിച്ചു നോക്കാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിലും നാട്ടിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും പല രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധാരണയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രോഗം വന്ന് അത് വേഴ്സായിട്ട് പിന്നീട് ചികിത്സയ്ക്കൊക്കെ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആറ് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവ വരുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട കരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഞാനൊരു ഡോക്ടറൊന്നുമല്ല ആധികാരികമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പക്ഷേ ഒരു ഞാനൊരു നഴ്സാണ് അത് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം പൊതുവെ ശുചിത്വം കുറവുള്ള ഒരു സമയമാണ് മഴക്കാലം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രളയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ മലിനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിലും കുട്ടികളെ പ്രായമായവർ അവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് മഴക്കാലം കാരണം രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള ഒത്തിരി ചാൻസസ് ഈ മഴക്കാലത്തുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇത് സാധാരണ ഒരു മഴക്കാലമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്നത് പ്രളയമാണ് നേരിട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പ്രകൃതിക്ക് കൊടുത്ത മാലിന്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ വീട്ട് പഠിക്കലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മഴക്കാല രോഗങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പനിയാണ് നമ്മൾ ജലദോഷ പനി കോൾഡ് ഫ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധാരണ പനിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പിടിപെടുക പനികളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന പനി ദേഹം വേദന ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടും കുട്ടികളിൽ മുതിർന്നവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ പനി പെട്ടെന്ന് വേഴ്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എത്ര ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്ത കയറിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുക ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചുമ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് കുട്ടികളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അത് ന്യൂമോണിയിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീവർ ആദ്യ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയുന്ന ഫീവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫീവറാണെന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കണം പനി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വൈറസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻറ്റി വൈറൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ലഭ്യമാണ് അതൊക്കെ കഴിച്ച് പനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭേദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പനി പിടിച്ച ഒരാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ മൂക്കും വായൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുക പിന്നെ നന്നായിട്
ഫീവർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഠിനമായ പനി അനുഭവപ്പെടുന്നു കൂടാതെ തലവേദന ഛർദി കണ്ണിന് പുറകിലായിട്ടുള്ള വേദന എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ല് നുറങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോഡി പെയിൻ ശരീരം വേദനയാണ് ഇതിനുണ്ടാവുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അതായത് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അതുമൂലം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസും ഈ അസുഖം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകും ഇതിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു വാക്സിൻ നിലവിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊതുകൾ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടിനും ചുറ്റുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ചിരട്ട അതുപോലെ ഈവൻ ഒരു മുട്ടത്തൊണ്ട് പോലും അതിലകത്ത് പോലും എന്താ കൊതുകൾ പെരുകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഇതും ക്ലീൻ ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഈ കൊതുകൾ ഇ ഡി സി എച്ച് പിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊതുകിനെ മുട്ടയിട്ട് പെരുകാനുള്ള സാഹചര്യം അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഡ്രൈ ഡേ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക ആ ദിവസം നമ്മൾ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ ജലസ്രോതസ്സുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക പിന്നെ ഈ കൊതുക് ഈ രോഗം ബാധിച്ച ആളെ ആളിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊതുക് കടിക്കാ കടിയേൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അത് രോഗം മറ്റ് പരത്തുന്നതിന് കാരണമാകും അത് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊതുക് കടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കണം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ധരിക്കുക കൂടാതെ കയ്യിലും കാലിലും പ്രത്യേകതരം ലേപനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ പുരട്ടുക അപ്പോൾ കൊതു കടി ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക കൊതുക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ജന്തുജന്യ രോഗത്തെ പറ്റിയാണ് അതായത് ജന്തുക്കളിലൂടെ പകരുന്ന ഈ രോഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്പനിയാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്ന ഓർഗാനിസമാണ് എലിപ്പനി പടർത്ത കാരണമാകുന്നത് നമുക്കറിയാം എലിപ്പനി ബാധിച്ച് ഒത്തിരി പേരിപ്പോൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊരു മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖത്തിൽ ഒന്നാണ് ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എലിപ്പനി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പൈറ എന്നുള്ള ഈ ഓർഗാനിസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരും അതായത് നല്ല പനി ഉണ്ടാവും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഛർദി ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരും കൂടാതെ തന്നെ എലിപ്പനി ബാധിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ തൊടയിലൊക്കെ പേശി മസിൽ പെയിനൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പനി വേഴ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരളിലേക്കും കിഡ്നി ഹൃദയം തലച്ചോറ് എന്നിവയൊക്കെ ഇത് ഗുരുതരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജലദോഷ പനി പോലെ ആയിരിക്കും ഈ പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് വേഴ്സ് ആകും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ജലദോഷ പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിംറ്റംസിന് തള്ളിക്കളയരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതൊരു പനി വന്നാലും അത് മാറുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറുന്നില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടനെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്കിന്നിലൂടെയും അതുപോലെ കണ്ണവായ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മുറിവുകളോ ചെറിയ മുറിവുകളാണെങ്കിൽ കൂടി അതിലൂടെയൊക്കെ ഈ ഓർഗാനിസം പകരും ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർ ചെളിയിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങി ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാലിലോ കയ്യിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെളി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുക അതുപോലെ എലി എലിക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ ഒഴിവാക്കുക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എലിശല്യം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന എലിക്കെണി അതുപോലെ എലിവിഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എലിയെ കൂടുതൽ വളരാൻ എലിക്ക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി എന്താ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗം പ
കോളറ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പകരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മലവിസർജ്യത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പകരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കുടിവെള്ളത്തിലും നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഈ മാലിന്യം കലർന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അത് ശുദ്ധിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഈ കോളറ ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലകറക്കം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം വെള്ളം പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ കോളറ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ധാരാളം വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒ ആർ എസ് ലൈനുകൾ കുടിക്കാവുന്നതാണ് ശരീരത്തിലെ മിനറൽസും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒ ആർ എസ് ലൈനുകൾ നമുക്ക് സഹായിക്കും ഈ ഒ ഒ ആർ എസ് ലൈനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ആറ് സ്പൂൺ ഷുഗറും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഒ ആർ എസ് ലൈനി ഉണ്ടാക്കാം കൂടാതെ ഒ ആർ എസ് പാക്കറ്റുകളൊക്കെ എന്താ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഒ ആർ എസ് പാക്കറ്റുകളും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് ഈ അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം മാലിന്യമാകാതിരിക്കാനുള്ള ഗുളികകൾ അതുപോലെ ശുചി ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ മരുന്നുകൾ കൊതുക് ഒഴിവാക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഈ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ും അപ്പോൾ എന്താ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ഉപയോഗ ഉപകാരപ്പെടും അവരൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ആളുകളൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗുളികകളും ഓരോ ലായനികളും ഒക്കെ തരൂലേ കൊതുകിനെ തുരത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇതിലൂടെ പകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മലിനപ്പെട്ട വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു അടുത്ത രോഗമാണ് ടൈഫോയിഡ് സാൽമോണല്ല ടൈഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഈ ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പനി വയറിളക്കം ഛർദി തലവേദന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യൻ മലവിസർജനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വെള്ളത്തിൽ ഈ അണുക്കൾ കലരുകയും ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാനിടയായാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യം കലർന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിടയായാലും ഒക്കെ ഈ അസുഖം പകരാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനും കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒക്കെ കൈകൾ എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈഫോയിഡ് പോലെയുള്ള പനികൾ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്നുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പലതരത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്താ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടയേർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പനി ഉണ്ടാകും തലവേദന ഉണ്ടാകും പിന്നെ ശരീരത്തിൽ ബിലുറൂബിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ മഞ്ഞ നിറ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുപോലെ നാക്കിനടിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറ അനുഭവപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഈ അസുഖം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരളിന് അത് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും അപ്പോൾ കരൾ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുക കൂടാതെ അതിനുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുക പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഈ അസുഖം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ശുചിയായ ആഹാരം വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗി അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഉള്ള ഒരു അസുഖം വന്ന ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ അവരെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്താ ഉപയോഗിക്കുക രോഗി ഒരു ഐസൊലേഷൻ അതായത് രോഗം വന്ന ആളുകളായിട്ട് കൂടുതൽ 
പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടയിൽ പോയി ഒരു പാരസെറ്റമോൾ വാങ്ങി കഴിക്കും ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒരു ഞാനൊരു നഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ ടേംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു നഴ്സ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിൽ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം